தமிழ் ஃபன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் தெலுங்குருச்சி మధురం మంకారంలో వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు అడగడానికి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టడానికి తల్లి కూడా రెడీగా ఉన్నారు కానీ దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మల రాజు గారి నుంచి ఇబ్బందిన్నారా చూద్దాం నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమ్మగుమ్మల ఏమంటే చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు వెజ్ కర్డ్ రైస్ చేస్తున్నారు వావ్ కర్డ్ రైస్ అన్నమాట కర్డ్ రైస్ లో వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం హెల్దీగా చేసుకుంటున్నాం వెజ్ కర్డ్ రైస్ అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం వెజ్ కర్డ్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము పావు కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు తరిగిన క్యాలిఫ్లవర్ పావు కప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి బియ్యం ఒక కప్పు పెరుగు పావు కిలో పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు నెమ్మలు ఉప్పు తగినంత మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెజ్ కర్డ్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా రాజ్ గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకు బీన్స్ అలాగే కాలీఫ్లవర్ క్యాప్సికం ఇవి కొంచెం వేయించుకుందామండి ఓకే ఓకే సో మిగతా మనం టమాటో కానీ క్యారెట్ కానీ పచ్చిగా తీసుకోవచ్చు ఇవి కొంచెం వేయించుకుంటే కొంచెం మగ్గుతాయి కదా సో మధ్య మధ్యలో మనకు బాగుంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ వెజిటబుల్ కొద్దిగా వేయించుకున్నాం కొద్దిగా ఆయిల్ అంటే మనం దద్దోజనం చేసుకుంటాం కదా ఎస్ అండి అలాగే కొంచెం వెజిటబుల్స్ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ ఓకే సో బీన్స్ అలాగే గోబీ క్యాప్సికం నేను నూనెతో ఫ్రై చేశాను కదా కావాల్సి మనం నెత్తితో కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో ఆ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో ఇది సిమ్లో పెట్టేసి కాస్త మగ్గి చేసేద్దామండి మూత కూడా పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం టైం పడుతుంది రాజు గారు అవునండి అంటే ఇలా మనం ఇది మిక్స్ చేసేసుకున్నాం పెరుగు రైస్ అండి మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ సో కొంచెం మెత్తగా ఉండాలండి మనం ఎప్పుడు ఈ పెరుగన్నం చేసుకున్న రైస్ అనేది కొద్దిగా మెత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా అంటే మనకు రైస్ పీల్ చేసుకుంటుంది మనం ఎంత పెరిగేసినా అలా ఉంచేస్తే పీల్ చేసుకుంటుంది కదా ఎస్ అండి సో కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కంపల్సరీ వాటర్ యాడ్ చేస్తారు కొంచెం లూజ్ చేసుకోవడానికి అది దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా తర్వాత అవునండి సో దీంట్లోనే టొమాటో ముక్కలు అవి మాత్రం డైరెక్ట్గా వేసేస్తాం డైరెక్ట్గా వేసేస్తాం అంటే మనం సలాడ్లో తినగలుగుతాం కదా క్యారెట్ తురుము సో కావాల్సిన కొంచెం చిన్న చిన్నగా మనం తరిగేసి వేసేసుకున్నా పర్వాలేదు క్యారెట్ తురుము ఎస్ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం చిన్న చిన్నగా తరుక్కోవాలి సో మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటాయి మనకు ఓకే అలాగే సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు సో పెరుగన్నంలో మంచి టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తాయి అండి అవును ఉప్పు వేయించుకున్న కూరగాయ ముక్కలు ఓకే అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలండి సో మనం మిక్స్ చేసుకున్న వెంటనే తినకూడదు ఎప్పుడైనా పెరుగు రైస్ ఓకే పెరుగన్నం అనేది సో కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తే ఆ రైస్ కూడా మొత్తం ఆ వెజిటబుల్ తాలూకు ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పట్టేస్తాయి ఓకే సో కాసేపు పక్క పెట్టుకున్న తర్వాత తాలింపు వేసుకుంటారు తాలింపు అనేది మనం సర్వ్ చేసుకునే ముందు తాలింపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండి కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టాలంట ఇలా మనం ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఈ రోజుల్లో ఏం తినాలన్నా తాగాలన్నా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఎందుకంటే ఒంట్లో ఎక్కడ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుందో అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే స్వీట్స్ కానీ లేకపోతే నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా కానీ తీసుకోవాలంటే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు మరి రోజు కరక్కాయ చూర్ణాన్ని కనుక కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఒంట్లో కొలెస్ట్రాల్ అనే సమస్య ఉండదు పక్కన పెట్టేసి మనం పోపు వేసేసుకున్నాం
సో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి సో దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు ఓకే సో చాలామందికి పులిహోర రుతుతో పాటు ఇలా మనం పెరగన్నంలో కూడా ఎండమిరపకాయలు అంటే వేయించిన మిరపకాయలు నంచుకుంటే బాగా అలవాటు కదా అవును సో మంచి టేస్ట్గా ఉంది బాగా వేగిన తర్వాత ఇది ఎస్ సో కొంచెం డార్క్ కలర్లోకి వస్తే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ అనేది తర్వాత పెరుగులో కూడా కొంచెం నానుతుంది కదా చాలా బాగుంటుంది సో పోపు దినుసులు అలాగే కొద్దిగా మిరియాలు అండి ఓకే సో మిరియాలు బాగుంటాయి కదా చాలా బాగుంటాయి ఇలాంటి రెసిపీస్లో ఎస్ సో వాటితో పాటుగా కొద్దిగా కరివేపాకు కొంచెం ఇంగు అండి ఓకే సో ఈ అన్నంలో కలిపేసేద్దాం ఆఫ్ చేసి ఇచ్చా ఆఫ్ చేసి స్మెల్ చాలా బాగుంది మిరియాలు కూడా వేశారు కదా ఎస్ అండి సో పెరుగన్నంలో ఆ మిరియం ఘాటు బాగుంటుంది సో ఆ పంట కింద నలిగినప్పుడు సో ఆ పెరుగు టేస్ట్తో ఈ మిరియం టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా కుదురుతుంది సూపర్గా అనిపిస్తుంది ఇందులో అన్ని టేస్ట్లు కలిసిపోయినాయి వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేశారు కదా ఎస్ సో చల్లగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కాసేపు మనం పక్కన పెట్టాం పోపు కలిపి వేసుకున్న తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అదే సమ్మర్లో అయితే కొంచెం చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో దీంతో పాటు ఇంకా వాళ్ళ చాయిస్ ఏదన్నా నిమ్మకాయ ఆవకాయ కానీ లేకపోతే మామిడి కానీ వాళ్ళ చాయిస్ ఏదన్నా సైడ్లో పెట్టేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో పోప్ వేసి ఇలా వెజిటేబుల్స్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా సైడ్ డిష్ అంటే సైడ్ కూడా ఏం అంచుకోవడానికి అక్కర్లేదు అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా అక్కర్లేదు బట్ కొద్దిమందికి అలవాటు ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చాయస్ తగ్గట్టుగా తీసేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే హెల్దీ వెజ్ కర్డ్ రైస్ రెడీ అండి వెజ్ కర్డ్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా వెజ్ కర్డ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన బీన్స్ తరిగిన క్యాలిఫ్లవర్ క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి ఒక బౌల్ లో పెరుగు అన్నం టొమాటో ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం ఉప్పు వేయించిన వెజ్ మిశ్రమం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు మిరియాలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని పెరుగు మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ కర్డ్ రైస్ రెడీ వెజ్ కర్డ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం చేసాం కదా రాజ్ గారు టేస్ట్ చేసేలా ఉంది చెప్తాం ఓకే అండి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది రాజు గారు ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇలా తినేసి ఇచ్చు అల్లం అల్లం ముక్కలు మజ్జి మజ్జిగా తగులుతూ మిరియాల ఘాటు తెలుస్తుంది మీరు అన్న టెండు మిరపకాయల ఫ్లేవర్ ఎస్ క్యారెట్ అన్నీ కూడా తగులుతూ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా తెలుస్తున్నాయి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ఫుల్ మిల్ లా మనకు సరిపోతుంది అవును ఇది ఒకటి తినేసే సరిపోతుంది ఎస్ చాలా బాగుందండి వెజ్ కర్డ్ రైస్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తరచుగా మనం తీసుకునే ఆహారంలో క్యాప్సికం లాంటివి ఒక భాగం చేసుకున్నట్లయితే అంటే క్యాప్సికం కూరగాను సలాడ్ గాను ఏదో ఒక రకంగా కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మధుమేహం లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి కాస్త దూరంగా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధురం మమకారు మధురం మమకారంలో పిల్లలకి ఇష్టమైన వంటలు అడగడానికి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టడానికి తనలు కూడా రెడీగా ఉన్నారు మరి ముందుగా పిల్లలతో మాట్లాడదామా హాయ్ నీ పేరేంటి శ్రీకాంత శ్రీకరా నువ్వు ఏ క్లాస్ శ్రీకర్ సెకండ్ సెకండ్ నువ్వు నవ్వుతూనే ఉంటావా శ్రీకర్ మమ్మీ పేరేంటి హలో శోభా గారు హలో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు 
చింతలు కుంటాయి ఎల్బి నగర్ ఓకే సో మీ అబ్బాయికి ఇష్టమైన వంటలు అనే ఐడియా ఉంటుంటాయి కదా సో రెడీగా ఉన్నారా చేయడానికి ఓకే హాయ్ నీ పేరేంటి నిశాంత నిశానా నీకు ఎలా తెలుసు ఫ్రెండా తమ్ముడు తమ్ముడా తమ్ముడా నీకు కజిన్ తమ్ముడా నిశాంత్ చంద్ర నువ్వే క్లాస్ యూకేజీ యూకేజీనా నువ్వే స్కూల్ గౌతమ్ కాన్సర్ స్కూల్ అవునా అన్నయ్య నువ్వు ఒకటే స్కూలా అవునా ఓకే మీ మమ్మీ పేరేంటి శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి హలో శ్రీలక్ష్మి గారు ఎలా ఉన్నారు ఓకే మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారా ఓకే నీకు ఇష్టమైన వంటలని నాకు త్రీ రెసిపీస్ చెప్పాలి చవిలో నేను రాస్తాను మమ్మీ అందులో నుంచి ఒకటి పిక్ చేసుకొని వంట చేస్తారు ఓకే నీకు ఇష్టమైన రెసిపీ నా చవిలో చెప్పి పిక్ చేస్తాను మీరు ఒకటి పిక్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మీ అడిగినప్పుడు నాకు ఇవ్వండి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు ఓకే రెడీ మీరు కూడా తీసుకోండి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు నాకు ఇచ్చేయండి ఓకే ఫస్ట్ నీకు ఇష్టమైంది ఏంటో చూద్దాం హల్వా ఇష్టమా నీకు బాగా ఎప్పుడు మమ్మీ చేస్తుంటారా రవ్వ హల్వా చేస్తుంటాను మా అబ్బాయి ఇంట్రెస్ట్గా తింటాను అవునా ఓకే హల్వా ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమైన వాటిలో ఏమొచ్చిందో చూద్దాం పకోడీ సో పకోడీలో కూడా చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి మీరు మీరేం పకోడీ చేస్తారు పెసరపప్పు పకోడీ పెసరపప్పుతో చేస్తున్నాను ఇష్టంగానే తింటాను ఓకే ఫస్ట్ హల్వానా పెసరపప్పు పకోడీనా ఎవరు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం రవ్వ హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు పాలు రెండు కప్పులు పంచదార ఒక కప్పు నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన జీడిపప్పు కొద్దిగా తరిగిన బాదం పప్పు కొద్దిగా యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గుమ్మడి గింజలు కొద్దిగా కిస్మిస్ కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా శోభ గారు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి రెడీగా ఉన్నాయి ముందుగా ఏం చేయాలి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని ఇందులో ఇవి బాదం పప్పు జీడిపప్పు వేసుకొని వేసుకోండి సో ముందుగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పక్కన పెట్టుకోండి ఇవి కూడా కొంచెం అవి వేగాక ఇవి అందులో కలుపుకోవడానికి బాగుంటాయి ఓకే సో బాదం పప్పు జీడిపప్పు ఇది కూడా ఇది కూడా కట్ చేసింది ఓకే కిస్మిస్లు కూడా వేసుకోవాలి కిస్మిస్లు కొంచెం దూరగా వేగాక అన్ని కలుపుకొని తీసేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి అవునా ఓకే సో బౌల్లో తీసుకుందామా మరి తీసుకుందాం ఇంకేమైనా వేయించుకోవాలి ఇందులో రవ్వ వేయించుకోవాలి అన్నీ తీసేసుకున్నాక ఇదే దాంట్లో రవ్వ వేయించుకోవాలి ఓకే సో రవ్వ వేసుకుంటాం రవ్వ వేసుకొని కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి ఓకే సో ఇది వాటర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు పాలతో పాలతో చేసుకోవచ్చు వాటర్లో చేసుకోవచ్చు సో పాలతో చేసింది బాగా ఇష్టపడతాడా మీ అబ్బాయి పాలతో అయితే బాగుంది టేస్టీగా ఉంది ఓకే సో ఈ రవ్వ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకున్నాక వేరే ప్యాన్లోని మనం పాలు పోసుకుని పాలుకోవాలా చేసుకోవాలి సో రవ్వ వేయడం సరిపోతుందా ఇంకొంచెం వేయగల సరిపోతుంది సరే సో ఇప్పుడు పెనం పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వాటర్ పోసుకోవాలి సో వాటర్ చూడండి ఒకసారి చాలా పోయండి ఇంకా కొంచెం చాలు ఇవి వాటర్ కొంచెం మరగాలి అవునా ఓకే శ్రీకాంత్ పెద్దయ్యాకేమవుదాం అనుకుంటున్నాం 
వాటర్ మరిగిపోతున్నాయి కదా రవ్వ రవ్వ వేసుకోవాలా ఇలా ఇది ఉడుకుతూ ఉంటే పాలు పోసేసుకోవాలి సో ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు పాలు కూడా పోసుకోవాలి పాలు కూడా పోస్తే ఇవి మరిగించిన పాలు ఓకే కాగపెట్టి చల్లాసిన పాలు కాగపెట్టి చల్లాసిన పాలు ఇద్దరు ఏంటి అక్క చెల్లెలాస్టర్స్ అవునా ఓకే సో ఎవరు బాగా అంటే చేస్తారు ఇద్దరం ఈక్వల్ గానే చేస్తాం ఇద్దరు ఈక్వల్ గా చేస్తారా ఓకే ఆమె నాన్ వెజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది నేను వెజ్ ఏం చేస్తాను నాన్ వెజ్ వెజ్జా మీరు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఉడుకుతుంది కదా ఉడుకుతుంది ఉడుకుతూ ఉంటే షుగర్ కలుపుకోవాలి లేకపోతే ముందే కలుపుకుంటే రవ్వ ఉడకదు అవునా ఈ చిన్న చిన్న పీసులేమో ఇందులో వేస్తే ఉడికిపోతాయి ఏంటి అవి బాదం బాదం ఓకే జీడిపప్పు అంటే సగం వేసుకోవాలి సగం మిగిలిన వాటితో డెకరేట్ చేస్తాను డెకరేట్ చేసుకుని కలుపుకోండి కలర్ కొంచెం వాటర్లో కలుపుకొని కలర్ వేసుకుంది కలర్ కావాలంటే కలర్ కావాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నారు కావాలంటే సాఫ్ట్ అని కూడా వేసుకోవచ్చు కదా కుంకుమ పువ్వు కలర్ కోసం ఓకే ఇది అంతా కలిసేలాగా కలబెట్టుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది కలర్ అంతా బాగా కలుసు చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది రవ్వ కేసరి అంటారు దీన్ని రవ్వ హల్వా అంటారు మళ్ళీ వినాయక చవితికి బాగా చేస్తారు వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ స్వీట్ ఐటమ్స్ నైవేద్యం పెడతారు ఇలాంటివి చేసి అవును ఇతను నెయ్యి వేస్తూ దగ్గర పడుతుంది కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలా సో బాగా ఉడికే టైంలో నెయ్యి వేసుకోవాలి సో ఇవేంటి గుమ్మడి గింజల గుమ్మడి గింజలు ఇవి కూడా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇంకా లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోండి మంచి స్మెల్ కోసం ఇలాచి పౌడర్ వేస్తారు వేసుకోండి ఓకే సో అయిపోయినట్టే కదా స్వీట్ సో సర్వ్ చేసుకోవడం సర్వ్ చేసుకొని ఇవి డెకరేషన్ చేసుకుంటే ఓకే సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకోవడమే సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుంది ఓకే రవ్వ హల్వా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేసేద్దామా రవ్వ హల్వా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి బాదం పప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో ఉప్మా రవ్వ వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో తగిన నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి దీనిలో వేయించిన ఉప్మా రవ్వ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పాలు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత పంచదార వేసి దగ్గర పడినివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫుడ్ కలర్ గుమ్మడి గింజలు యాలకుల పొడి వేసి మరి కాస్త దగ్గర పడనివ్వాలి ఆపై వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రవ్వ హల్వా రెడీ రవ్వ హల్వా తయారు చేసే విధానం చేసాం కదా రాజు గారు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చింది సో ఫస్ట్ వాళ్ళకి చేసేద్దాం yes గోల్డ్ పెల్స్ పారిపోవడము వంగిపోయినట్లు అయిపోవడము 
గోళ్ళు విరిగిపోవడము ఇలాంటి సమస్యలు మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అందుకని రెండు రోజులకు ఒకసారి గోరు వెచ్చటి ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుని గోళ్ళకి మృదువుగా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గోళ్ళు బాగా పటిష్టంగా తయారవుతాయి పెసర పకోడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పెసర పకోడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన పెసరపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా శ్రీలక్ష్మి గారు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఏం చేయాలి ముందుగా ఇప్పుడు పెసరపప్పుని మిక్సీ వేసుకోవాలి నానబెట్టిన పెసరపప్పు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే పకోడీలు కాబట్టి డీప్ ఫ్రై కదా ఆన్ చేసుకుంటున్నా స్టవ్ ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి ఓకే పచ్చిమిరపకాయల తర్వాత కొత్తిమీర జీలకర్ర జీలకర్ర కొద్దిగా సాల్ట్ అల్లం ముక్కలు ఓకే ఏంటి మళ్ళీ తర్వాత వేస్తారా సాల్ట్ అప్పుడు కొంచెం వేసారా అల్లం ముక్కలు ఓకే కరేపాకు కరేపాకు కూడా వేస్తున్నారు అందులో ఓకే ఇప్పుడు మిక్సీ వేసేసి సరిపోతుందా ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్ జీలకర్ర అన్ని మళ్ళీ వేసేసేయాలి వేసుకోండి కరేపాకు సాల్ట్ ఓకే ఇందాక కూడా వేసారు ఇప్పుడు కూడా కొంచెం వేసి కొద్దిగా కారం కొద్దిగా పసుపు కొరియాండర్ మొత్తం వేసేసి కొత్తిమీర ఓకే ఆనియన్స్ కొంచెం జీలకర్ర ఓకే మొత్తం కలిపేసా ఎంత బాగా కలిస్తే అంత బాగా టేస్టీగా వస్తాయి కదా ఆనియన్స్లో ఉన్న జ్యూస్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తా అవును మనం వాటర్ అసలు యాడ్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదు పెసరపప్పులో వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆనియన్స్ లో కూడా ఉంటాయి వాటర్ ఓకే ఆయిల్ కూడా వేడెక్కింది కదా ఇప్పుడు వేసేసేయండి వేసేసుకోండి కొంచెం కొంచెం తీసుకొని పకోడీలా వేసేయాలి కొంచెంసేపు వేగనివ్వాలి కదా కొంచెం నిశాంత్ చంద్ర నువ్వు పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతా పోలీస్ పోలీస్ అవుతావా ఎందుకు పోలీస్ అవుతావు ఎవరు చూసావు పోలీస్గా సినిమాలు చూస్తావా హీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు నీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు రాజా ది గ్రేటా అందులో తను పోలీస్ అని నీకు పోలీస్ అవ్వాలని ఉందా అవునా సో నీ ఫేవరెట్ హీరో రవితేజ అనమాట అంతేనా ఓకే సో పకడీలు అయిపోయాయి వేడివేడిగా పెసర పకోడీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారు విధానం చేద్దామా పెసర పకోడీ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర జీలకర్ర తరిగిన అల్లం కరివేపాకు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో కరివేపాకు ఉప్పు కారం పసుపు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో పకోడీ ఇలా వేసి టీ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే పెసర పకోడి రెడీ పెసర పకోడి తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది 
Yes. Taste chandi, idharu. Taste kona. Bond. Karthala artu. Yes. So, we will add the 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 Thank you. 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 Alu puri antendi, then kawals na padar dalinte chuda. Alu puri thayar chudan ki kawals na padar dalu. Udkinchra bangal dumpalu, rendu, maida, oka kapu, godum pindi, oka kapu, alam pachmichi paste, oka teaspoon, uppu, tagiranta, kotimira, kodiga, ingova, chitikedu, jilakara, oka teaspoon, nune, deep fry ki sarpada. Alu puri thayar chudan ki kawals na padar dal chise sangara, rajgaru, udegan chali. So kada puri manako, deep fry kadandi, first oil petkuna, oil stara. Freedom refined, sunflower oil, chala light gown tundi. Ilan de manum deep fry items apna na chase kona apro. Din tlo chase kunte na chala takko ka oil peel ustina. Yes. Alagi takko nu to manum ekko one to chase kach. Okay. First oil weight bet kuna. Udkin chena Bengal dumpani ila metta ka medhi petes kholi. Okay. So Bengal dumpan manum pindi to paate kalpes kunte na mande. Aha. Vidiga ka kunda. Okay, okay. Oko sare puri chase kuna ka stuffing chase si malli. Ah, ala kuna chase kunte arka da. Ala ka kunte din tlo ne kalpte na. Okay. So, this is Maida Godun Pindi. Rendu Samananga this Okay. So, Maida Alagi Godun Pindi. Alam Pachmichi paste. So, Pindi is the first place. The first place is the first place. The first Kodiga Kotimira Kodiga Jilla Karendi. Okay. Jilla Kara Pachide, no? Pachide, yes. Nanta manaka mali noon lo veg dun kada. So sir potni. Kodiga oil ani. Okay. So sorry, vani mana baga kalpes kuni. Hmm. Apuru ausram padi nanta water add chest kuni mano. Puri pinilla ready chest kaila. Okay. I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. So, I will add the oil to the oil. Indulo na ni besi sir kada, mana deh itu bond tu nanti, ala out pin te bond tu nanti, lapu te. So bond by chat ni anu untan manke. Seni ke pentas. Seni ke pentas aja sir kada. So dan tu tis kocu. Okay. Lapu te regular ke manam tis kune batani kari kani, mixer batch kare untan kada. So what combination lah tis es kocu. So rakar rakar pin dulu yu chest mana chest kunta untan. Oh. Ala kaku nai ala kocu vegetable combination lekuro kocu different kah. Bond. So, you pin kepada mana kalpin tarawat, kasih pakan macam ni. Apa tu jenis kuda bond? Nanti kuncah soft juga bond. Okay, Rajgar. Okay, Andi. Pin ni kalpin tarawat kuncah pakan macam ni. Ia lop mana wajib ni cipta cipta. Ia pun mekos sam. Ingu cipta. Chanti pilih lalu kuade feeding bottles vision lama tren cahala jagra tegak on dalai. Ini kan te rakar rakal infections ke awe dar testu on tay. Anda kani marigin cina wen ni lalu wesi kasep nana beti atarwa tati swad kunat laite. Dan lo nat wanti bacteria anta kulo potun di kabati infections anevi anta toraga rakun na on tay. Cikka cici sengkada. Rajgur serpot muda. Okay andi. So nun kulo wedai pin kada. Okay. So itu mana? Purila cici sengkuna. Kodiga, bodi pun ni.
సో ఆలు పూరీలా ఆలు ప్లేస్లో వేరేది ఇంకేమైనా వేసుకోవచ్చా రాజ్ గారు మామూలుగా మనకంటే దీంట్లో కలిసిపోయేదిలా ఉండాలి సో అరటికాయ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకేదైనా మనం చేసుకున్నప్పుడు అంటే గుమ్మడి కానీ ఇలాంటివి కొంచెం పేస్ట్లో చేసి పేస్ట్లో చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు కదా ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మేతి పూరి కానీ మేతి పూరి ఇప్పుడు మనం చాలా రకాల పూరీలు చూపించాం ఇదివరకు కూడా ఒకసారి అలా ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం పొంగుద్ది సో ఇప్పుడు మనకు కంటిన్యూగా పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి కదా సో ఇలా సీజనల్గా మనం ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు చుట్టాలు వస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది అవును రెగ్యులర్గా కాకుండా డిఫరెంట్గా సో చూడడానికే కాకుండా కొంచెం టేస్ట్ పరంగా కూడా మనకి బాగుంటుంది సో దీన్ని డైరెక్ట్గా కూడా తినేసేయచ్చండి ఓకే సో దీంట్లోనే మనం అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసాం జీలకర్ర వేసాం కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసాం కదా అలాగే తినేసేయచ్చు అలాగే తినేసేయచ్చు కొంచెం వేడి వేడి మీరు తింటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే సో పూరీలు ఎప్పుడైనా వేడి వేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది కదా ఎస్ సో వీటిని మనం క్యారీ చేయాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం క్రిస్పీగా వచ్చేట్టుగా మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం క్రిస్పీగా వచ్చినట్టు ఫ్రై చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే సో పూరీలు రెడీ అయిపోయి సో కారింగ్ చేసుకున్నాం ఓకే రాజ్ గారు సో క్యారెట్తో చేస్తున్నానండి ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను పూరీలు స్మెల్ బాగా వస్తుంది రాజ్ గారు అవునండి పొటాటో ఫ్లేవర్తో దగ్గర దగ్గరగా మనం కొంచెం చిప్స్ తింటాం కదా పొటాటో చిప్స్ సో ఆ టేస్ట్ దీంట్లో పూరీలో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా డీప్ ఫ్రై చేసాం తర్వాత మెరిపేసి దాంట్లో పిండిలోనే కలిపాం కదా సో ఆ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకు ఆ టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో స్నాక్గా కూడా చాలా బాగుంటుంది అయితే బాగుంటుంది ఎక్కువసేపు వేయించుకుని తింటే కూడా కర్రకర్లు ఆడుతూ ఎస్ సో పెట్టెలకి మధ్యలో లైన్స్ వేసుకుంటున్నాం సో గ్యాప్ తెలవడానికి కొంచెం సైడ్లోంచి స్కిన్ తీసేస్తున్నాం అండి ఓకే సో ఇవి కొంచెం ఎడ్జెస్ క్రీమ్ చేస్తున్నాను సో గ్రోవర్తో లైన్స్ ఇస్తున్నానండి ఓకే ఓకే సో ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకు వచ్చేసరి కదండి వేడి వేడిగా ఆలు పూరి రెడీ అయిపోయాయి మరొకసారి వీటి తయారీ విధానం చూద్దామా ఆలు పూరి తయారు చేసే విధానం ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు మెదిపి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో మైదా గోధుమ పిండి అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు ఇంగువ కొత్తిమీర జీలకర్ర వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని పూరీలా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ఆలు పూరి రెడీ ఆలు పూరి తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజు గారు తెలిసిద్దామా ఓకే చాలా టేస్టీ ఉంది రాజు గారు ఆ బంగాళం బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ అండ్ జీలకర్ర తర్వాత అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నాం 
అవును బాగుంది సో వేడి వేడిగా కొంచెం పిల్లలకు మనం అలా రోల్ లా చేసి చేస్తే హ్యాపీగా ఆడుతూ ఆడుతూ అలా తినేస్తూ అవును హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో బంగాళదుంప వేసారు కాబట్టి అవును రోల్ చేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఫుల్ గా ఉంటుంది కూడా yes yes ఆలు పూరి చాలా టేస్టీగా ఉండండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఒక చిన్న చిట్కా చూడండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఇంకో చిట్కా మనలో చాలా మంది బాగా బోన్ చేసి భుక్తాయాసంగా ఉన్నప్పుడు చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు స్వామి ఇంకేం చేయాలి భుక్తాయాసంగా అనిపిస్తుంది గాలి సరిగ్గా ఆడట్లేదే అని చెప్పేసి ఎక్కువగా బోన్ చేసాము అనుకున్నారనుకోండి కాస్త తమలపాకు తీసుకుని నోట్లో వేసుకుని నములతో ఆ రసాన్ని కనుక మింగినట్లయితే తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమైపోతుంది భుక్తాయాసం లాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటాయి ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు ఫుడ్ గైడ్లో చూసేద్దామా ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వెజ్ కర్డ్ రైస్ ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన పదార్థాలు క్యారెట్ దాంతోపాటు కాలీఫ్లవర్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆల్సో బీన్స్ యాడ్ చేసాము టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ రెసిపీలో పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాం అండి అండ్ రైస్ కూడా యాడ్ చేసాము ఈ రెసిపీకి మనం బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి క్యాలరీస్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మంచి అమౌంట్స్లో రైస్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ పెరుగు నుంచి మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్తో పాటు గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ కూడా లభిస్తుంది సో మిగతా మినరల్స్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అంటే క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో పెరుగు నుంచి లభిస్తుందండి అండ్ పెరుగుతో పాటు మనం ఏదైతే ఈ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ ఈ క్యా ఈ కాంబినేషన్ వల్ల మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే క్యాప్సికంలో వైటమిన్ సి అలాగే కాలీఫ్లవర్లో వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో క్యారెట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అంటే బీటా క్యారోటీన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ పిల్లలకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అదే కాకుండా పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇది మంచి రెసిపీ సో మనం కర్డ్ రైస్తో పాటు వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది కర్డ్ రైస్లో పెంచడానికి వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో ఇట్స్ అ వెరీ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ అండి న్యూట్రిషన్ పరంగా చాలా మంచి రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ రవ్వ హల్వా ఈ కాంబినేషన్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నా కాంబినేషన్ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఉప్మా రవ్వ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నా అది కంప్లీట్గా కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండి సో వంద గ్రాములు ఉప్మా రవ్వ నుంచి నూట యాభై క్యాలరీస్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కూడా ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు గ్రాముల వరకు మనకి ఈ బొంబే రవ్వ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇదే కాకుండా మనం ఏదైతే ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల మనకి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చాలా వరకు యాడ్ అవున్ అవుతున్నాయి అండ్ పాలు ఏదైతే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ పాలు నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ యాడ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై ఎదిగే పిల్లలకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ పాలిచ్చే తల్లులకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా ఇది చాలా వరకు మంచిది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ పెసర పకోడీలు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాలు పెసరపప్పు దాంతోపాటు జీలకర్ర అలాగే అల్లం కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ రెసిపీ డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి డీప్ ఫ్రై అవడం వల్ల ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్స్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో వంద గ్రాములు పెసరపప్పు నుంచి మనకి రెండు వందల యాభై నుంచి రెండు వందల డెబ్బై గ్రాముల వరకు క్యాలరీస్ లభిస్తాయి అండ్ ప్రోటీన్స్ కూడా మనకి పదిహేను నుంచి ఇరవై గ్రాముల వరకు లభిస్తుంది అండ్ ఐరన్ కంటెంట్ అనే మినరల్ ఏదైతే ఎక్కువగా ఉంటుంది అది చాలా వరకు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ కాకపోతే ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక కార్డియాక్ పేషెంట్స్ లేదంటే ట్రైగ్లిజరైడ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఈ రెసిపీ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ ఆల్సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా ఇది అడ్వైజబుల్ కాదు సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఈ రెసిపీలో మనం ఏదైతే కాంబినేషన్ వాడుతున్నాం అండి అంటే చెనక పిండి బదులు పెసర్లు అనేది న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా వరకు మంచిది ఎందుకంటే ఐరన్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్
యాడ్ చేయడం జరిగింది సో అది ఓవరాల్ గా డైజెషన్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ రెసిపీ కంప్లీట్ గా మనం డీప్ ఫ్రై చేసాం గనక ఇలాంటి రెసిపీస్ రోజు తీసుకునే రెసిపీ అయితే కాదు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆలు పూరి ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాలు ఆలుగడ్డ దాంతో పాటు గోధుమ పిండి మైదా కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి సో నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది దాంతో పాటు ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా మనకి ఈ రెసిపీ నుంచి లభిస్తుంది సో మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే మనం యాడ్ చేసిన ఆలుగడ్డ కానీ లేదంటే గోధుమ పిండి అలాగే మైదా ఈ మూడు కాంబినేషన్ వల్ల వెయిట్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మూడు కూడా కార్బోహైడ్రేట్ సోర్సెస్ అండి అండ్ ఈ రెసిపీ కంప్లీట్ గా మనం డీప్ ఫ్రై చేసాం కనుక డీప్ ఫ్రై వల్ల కూడా చాలా వరకు క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక ఇది హెల్త్ పరంగా మంచి రెసిపీ అయితే కాదు కాకపోతే ఇది పిల్లలు తప్పకుండా పిల్లలకి ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం ట్రై చేసి వాళ్ళకి పెట్టచ్చు అండ్ ఎవరికైతే క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా ఇది ఇలాంటి రెసిపీస్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి పెట్టచ్చు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే నార్మల్ అడల్ట్స్ లేదంటే ఎస్పెషలీ గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు లేదంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి రెసిపీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ ఓవర్ వెయిట్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒకసారి అది కూడా చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు రాజ్గారు ఈ రోజు వంటలు అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా అవునండి ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి వంటకాలతో మేము ఉంటాం అంతవరకు నమస్తే